Bueno, y es momento de hablar de salud y en este caso de un libro muy particular. Exactamente. Vamos a saludar al doctor Facundo Pereira. Él está presentando un libro en donde habla de los intestinos y lo presenta como el órgano más importante del cuerpo, incluso más que el cerebro. Sí. ¿Eh? El por qué, se lo vamos a preguntar a él. Doctor, muy buenos días. DNG Buen día. Federal, Guillermo, Claudia de Chaco, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Una, un gusto estar eh, en este... En este horario con ustedes. Gracias por su tiempo. ¿Por qué el intestino es más importante que el cerebro? Bueno, decimos que el intestino es el órgano más importante del cuerpo porque tiene, como siempre supimos, la función de nutrición, pero ahora se conoce que es el primer órgano inmunológico porque alberga 70% de los leucocitos en su pared y, a, y también es el segundo cerebro. Tenemos neuronas y neuro, neurotransmisores que viven en el intestino que en volumen igualan al cerebro de un perro o a la médula espinal del ser humano y que tienen funciones eh, similares a la del cerebro y, y tienen una comunicación directa a través de un nervio vago. Entonces, siempre supimos que cuando nos ponemos nerviosos nos duele la panza, pero ahora sabemos que cuando estamos mal de la panza podemos tener insomnio, ansiedad y depresión por culpa del intestino. Y esto es muy importante porque hoy en personas de salud mental, pueden beneficiarse con un método de reparación intestinal. Y lo mismo cuando decimos que es el sistema, el primer órgano inmunológico, algunas personas que están mal de la panza, ese sistema inmunológico empieza a fallar y nos inflama por dentro, se llama inflamación crónica de bajo grado. Hay una hiperactividad de ese sistema inmunológico y tenemos síntomas raros, dolores de cabeza, hormigueos, hinchazón de manos fisicara, cansancio, alergia dolores articulares y una lista enorme de síntomas que, que tienen que ver con el intestino. Y reparar el intestino puede aliviar a todos estos pacientes. Cuando hablamos de todas estas complicaciones que surgen por parte del intestino, ¿no? ¿cómo hacemos para resetear? ¿Cómo resetear el intestino? Bueno, el, el, el método es sencillo para explicar, porque lo que tenemos que hacer es darle un, 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 un relax, una, un momento... Eh, un escenario para que el órgano se autorrepare. ¿Vieron cuando nos fracturamos un hueso que, si bien ponemos un yeso, el hueso eh, se autocura, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en todos los órganos. Todos los órganos tienen un potencial de autosanación. En el intestino, como no podemos, podemos poner un yeso, lo que hacemos es, le damos la dieta perfecta para no molestarlo. Le sacamos todos los irritantes durante siete días y eso es lo que desarrollamos en nuestro programa, combinamos la dieta clásica de la gastroenterología que se llama FODMAPS con la dieta de la medicina alternativa, dieta de eliminación. Entonces, así creamos este receteo que es una dieta, como yo digo, la mejor dieta del mundo para el intestino y lo que hace es eh, pone a descansar el intestino y en siete días la persona deja de tener síntomas digestivos y empieza a tener beneficios fuera del aparato digestivo. Las enfermedades se alivian algunas, los síntomas muchas veces desaparecen, la piel se pone más linda, la mente más clara y hay, hay fenómenos eh, muy interesantes que suceden cuando reparamos el intestino. Y después la persona va reintroduciendo alimentos de uno por día y se fija cuál es el alimento que tiene que bajar el consumo o sacar o bajar el consumo, ¿no? que casi siempre es gluten o lácteos o azúcar o carne roja, a veces alimentos como cebolla, manzana, que uno ni se imagina y, y después... El final feliz es que la persona vuelva a comer de todo, menos esos alimentos que descubre que le hace mal, ya sin síntomas, con su enfermedad aliviada. Claro. Bueno, se, se, en este último tiempo se le está dando mucho interés ¿no? a, al tema de los intestinos. Bueno, el kefir eh, y el cuidado de la microbiota, que se habla tanto también, no sé si tiene relación con esto, eh, pero ¿hay más conciencia hoy, considera que hay más conciencia de la importancia del intestino? Totalmente, cada vez, cada vez se habla más de la microbiota y cada vez hay más estudios científicos que relacionan a la microbiota con enfermedades. Nosotros fuimos un paso más, nos encargamos de esas enfermedades que se asocian a la microbiota enferma, las abordamos con un enfoque hacia la microbiota. Nuestro estudio es clínico, estamos agarrando pacientes que tienen esas enfermedades y le estamos haciendo un, un tratamiento de la microbiota y comparamos resultados. Tenemos ya más de 370.000 personas, publicamos dos trabajos científicos en revistas internacionales y tenemos mucha esperanza porque realmente con esto estamos ayudando a mucha gente. 
¿Y cuál sería el estadio más grave de esta enfermedad? Cuando el intestino, le llamamos intestino permeable, grave no es, pero sí hay personas que, que, que vienen con múltiples fármacos, que ya se cansaron de ver especialistas, que están décadas sufriendo con muchos síntomas, cansadas, tristes, doloridas, eh, con sobrepeso, brotadas, con dolores articulares, hay gente que casi no puede ni caminar porque están realmente totalmente inflamadas y con estos programas muchas de estas personas pueden volver a su, su estado habitual, siempre y cuando esto sea un complemento de la medicina. Y siempre aclaro que esto no reemplaza la consulta, esto es un complemento uh -huh. de la medicina. El médico primero, el receteo después. Claro, bueno, eh, usted habla de algo clave, ¿no? Porque siempre, no sé si la, la parte médica barra científica a veces choca con lo que se llama medicina natural y, y este, acá es como que se conjugan ambas cosas. 100%. Nosotros, yo, a mí me gusta hablar de medicina moderna. Medicina Ajá. moderna es el médico que tiene una visión de apertura a lo nuevo, ¿no? al, al alternativo, lo integra. Eso es un poco lo que, que queremos hacer. Y de a poquito cada vez más profesionales están empezando a utilizar estas herramientas, a, a mandar o derivarnos pacientes. Muchas veces muchos médicos ya los estamos formando para que puedan hacer estos tratamientos en su, en su propia ciudad y en su propio medio. Claro. Doctor, eh, ¿hay algunos alimentos que usted no recomienda por nada al mundo? Digo, algo que un, uno habitualmente consume, digo, no, esto, por más que estés sano, no lo consumas porque daña los intestinos. En realidad, eh, no, ningún alimento es prohibido. Sí sabemos que, que hay alimentos que todos deberíamos bajar el consumo a casi cero, que es el azúcar refinada y la harina refinada. Son alimentos que ningún nutricionista te los va a recomendar. Pero como los comemos todos los días, son ricos, son adictivos, tampoco queremos obsesionar a las personas. Entonces, ¿qué recomendamos? Primero una limpieza, para ver si realmente te impacta o no. Porque capaz que podés comer, el 80% de la población come gluten y no le pasa nada. Pero si estás en ese 20%, lo tenés que saber. Porque si no, te vas a cansar de ir a médicos y especialistas. Entonces, primero limpiar y ver qué onda. Y después, si vos ves que, no, que podés comer gluten, o trigo o azúcar, recomendamos que el hábito, que el hábito sea no comerlos, que en tu casa, que cuando vas a un restaurante o a un bar, trates de que el hábito sea no elegir eso, pero cuando tengas ganas de un permitido, te lo des y seas feliz, ¿no? Eso es un poco la, la idea. Doctor, todo esto está volcado en su libro, segundo libro, ¿no? Tercer libro, o sea, tercero. El primero, Ajá. resetea tu intestino. El segundo, la vida después del reseteo, y el tercero, hábitos. Bien, allí se puede encontrar entonces más detalles, más información. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos, ¿eh? muy amable. Bueno, muchas gracias, gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. El doctor Facundo Pereira, médico, entonces este, presentando esto de resetear el intestino, de tomar conciencia ¿no? de la importancia de cuidar lo que él considera el órgano más importante, incluso más que el cerebro. ¿no? Exacto, y esa relación que tiene también denominado segundo cerebro, como Exacto, lo, lo sí, señaló sí. él, esta, esta relación con todas estas emociones y sentimientos que muchas veces también influyen en el intestino.